Yes, good evening, my dear students. In the purchase order and sales order processing, we will talk about this purchase order and sales order. We will talk about this purchase order and sales order. We will talk about this purchase order. We will purchase order and issue order. Purchase order and issue order is receipt note. Purchase order and issue order is material. Receipt note. Receipt note is rejection out. Rejection out. Receipt note minus rejection out. Purchase invoice. Receipt note minus rejection out. Purchase invoice. அதில் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ஏதாவது இருந்ததுன்னா சரி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட்டு ஸோ பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன்ஸ் ஈக்வல் டு பேமெண்ட் சேல்ஸ் ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சேல்ஸ் ஆர்டர் சேல்ஸ் ஆர்டர் எடுத்து மெட்டீரியல் டெலிவரி பண்ணுவோம் மெட்டீரியல் டெலிவரி பண்ணும்போது சிலது வேண்டாம் நமக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் ரிஜெக்ஷன் இன் அப்படின்னு பேர் ரிஜெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் டெலிவரி நோட்டு மைனஸ் ரிஜெக்ஷன் இன் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன்ஸ் ஈக்வல் டு ரசிப்ட் இதில் ஒன்று ரெண்டு ஸ்டெப்பு காணா போகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில கம்பெனிக்கு இந்த எந்த ஃபார்மேட்டும் இருக்காது டேரெக்டாக பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் பேமெண்ட்டு சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரெசிப்ட் இப்படி கூட இருக்கலாம் ஓகேவா ஒரு சில கம்பெனி எப்படி இருக்கும் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் பேமெண்ட் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரெசிப்ட் அப்படி இருக்கலாம் ஒரு சில கம்பெனிகளில் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் பேமெண்ட்டு Sales Invoice minus Sales Return Receipt. This is the same thing. In one company, Purchase Order, Purchase Order against Purchase Invoice, Purchase Invoice, Return Regard, Payment. In one company, Purchase Order, Receipt Note, Rejection, Purchase Invoice, Return Regard, Payment. So, this is the same thing. In one stage, what is the same thing? பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அல்லது சேல்ஸ் ஆர்டர் என்ன ஆகும்னா நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகும் பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்பர்னு பேர் சேல்ஸ் ஆர்டருக்கு சேல்ஸ் ஆர்டர் நம்பர்னு பேர் நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் அடுத்தது டெலிவரி நோட்டு ரசீப்ட் நோட்டு இந்த டெலிவரி நோட்டு ரசீப்ட் நோட்டு அப்படிங்கிறது எதுக்காக டெலிவரி நோட்டு அப்படிங்கிறது எதுக்காகனா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எடுத்திருக்கோம் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எகெயின்ஸ்ட்டு நமக்கு என்னென்ன வந்திருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு ரசீப்ட் நோட்டு அதே மாதிரி சேல்ஸ் ஆர்டர் எடுத்திருக்கோம் சேல்ஸ் ஆர்டருக்கு எகென்ஸ்ட் டெலிவரி நோட்டு அந்த டெலிவரி நோட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ஆர்டருக்கு எகென்ஸ்ட் வரும் ஓகேவா ரிஜெக்ஷன் இன் ரிஜெக்ஷன் அவுட்டு எகென்ஸ்ட் டெலிவரி ஆர்டர் எகென்ஸ்ட் டெலிவரி நோட்டு அல்லது ரசீப்ட் நோட்டு அட்ஜஸ்ட் ஆகும் எகென்ஸ்ட் டெலிவரி நோட் அல்லது ரசீப்ட் நோட் அட்ஜஸ்ட் எகென்ஸ்ட் ட்ராக்கிங் நம்பர் எகென்ஸ்ட் ட்ராக்கிங் நம்பர் இந்த டெலிவரி நோட்டு அல்லது ரசீப்ட் நோட்டில் என்ன ஆகும்னா ட்ராக்கிங் நம்பர் ஓப்பன் ஆகும் சேல்ஸ் ஆர்டர் அல்லது பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் ஆர்டர் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகும் மெட்டீரியல் டெலிவரி நோட்டு ரசீப்ட் நோட்டில் ட்ராக்கிங் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகும் இது எங்கே முடியும் இந்த ட்ராக்கிங் நம்பர் எங்கே முடியும் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் போடும்போது ட்ராக்கிங் நம்பர் முடியும் அல்லது சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் போடும்போது ட்ராக்கிங் நம்பர் முடியும் அந்த ட்ராக்கிங் நம்பரும் முடியும் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் சேல்ஸ் ஆர்டரும் முடிஞ்சு போயிடும் அந்த நம்பரும் அங்கே முடியும் அந்த ரெண்டு நம்பரும் எங்கே முடியும் அப்படின்னா எங்கே முடியும் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிட்டோன்னா முடியும் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸோ பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸோ நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ராக்கிங் நம்பர் ஆர்டர் நம்பர்லாம் முடிஞ்சு பில்வைஸ் டீடைல் ஜென்ரேட் ஆகும் என்ன ஜென்ரேட் ஆகும் பில்வைஸ் டீடைல் ஜென்ரேட் ஆகும் பில்வைஸ் டீடலுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அல்லது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுவீங்க ஸோ சேல்ஸு மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அதுதான் எனக்கு வர வேண்டிய காசு அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் நான் கொடுக்க வேண்டிய காசு நான் ரசீப்ட் பே வந்துருச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் பில்வைஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி பேமெண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா பில்வைஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும் இதுதான் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் அடுத்தது ஷார்ட்கட் கீ ஷார்ட்கட் கீ கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் பர்ச்சேஸ்க்கு ஷார்ட்கட் கீ என்ன எஃப் நைன் சேல்ஸுக்கு ஷார்ட்கட் கீ என்ன எஃப் எயிட் இந்த ரெண்டு ஷார்ட்கட் கீ இருந்தால் போதும் எல்லாத்துக்கும் ஷார்ட்கட் கீ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பர்ச்சேஸ்க்கு ஷார்ட்கட் கீ என்ன எஃப் நைன் சேல்ஸுக்கு ஷார்ட்கட் கீ என்ன எஃப் எயிட் ரைட்டா இந்த ரெண்டு ஷார்ட்கட் கீ ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா முடியாதா முடியுமா முடியாதா 
இப்போ நான் மற்ற ஷார்ட்கட் கீஸ்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் நீங்களே சொல்கிறீங்க அப்புறமா இப்போ சரவணா ஸ்டோர் போகிறீங்க சரவணா ஸ்டோரில் எத்தனை மாடி இருக்குது ஒவ்வொரு பில்டிங்லேயும் குறைஞ்சது ஆறு மாடி இருக்கா இல்லையா ஆறு மாடியிலையும் சேல்ஸ் பண்ணுறானா இல்லையா பண்ணுறான் சப்போஸ் நீ வாங்கின பொருள் சரி இல்லை ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ நீ எந்த மாடியில் வாங்கினியோ அந்த மாடியில் போய் ரிட்டர்ன் பண்ணணுமா இல்லை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு இடம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் மாத்திரம் பேஸ்மெண்ட்டில் வச்சுருக்கான் அங்கே தான் பண்ண முடியுமா நீ பொருளை எங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுவேன் பொருளை எங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுவேன் பேஸ்மெண்ட்டில் ஒரே ஒரு இடம் சின்னதாக வச்சுருப்பான் அங்கே போய் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணால் நீ கொண்டு போய் கொடுத்தா உடனே ரிட்டர்ன் எடுத்துப்பானா முதல்ல பில்லை வாங்கி பார்ப்பான் நீ பில்லு வாங்கின டேட்லேருந்து எவ்வளோ நாளில் ரிட்டர்ன் பண்ணுற ஏழு நாளைக்குள்ளே பண்ணுறியா ஏழு நாள் தாண்டிடுச்சுன்னா ஐயா ரிட்டர்ன் எடுக்க முடியாது எடுத்துக்கோ முதல்ல நீ வாங்கின ப்ராடக்ட் ரிட்டர்னபிள் குட்ஸான்னு பார்ப்பான் ரிட்டர்னபிள் குட்ஸுன்னா தெரிஞ்சாதான் பில்லை வாங்கி பார்ப்பான் இல்லைன்னா பா இது ரிட்டர்னே கிடையாது எடுத்துன்னு போட்டுருவான் அவன் என்ன பண்ணுவான் நீ எடு ரிட்டர்ன் பண்ண வந்த ப்ராடக்ட் ரிட்டர்னபிள் குட்ஸு அப்படின்னா தான் எடுத்துப்பான் அந்த ரிட்டர்னபிள் குட்ஸு ரிட்டர்னபிள் குட்ஸு இல்லை ரிட்டர்னபிள் குட்ஸ் இல்லையா எடுத்துன்னு போயிடுவான் எடுத்துன்னு போட்டுருவான் ரிட்டர்னபிள் குட்ஸ்னா என்ன பண்ணுவான் ஏழு நாளைக்குள்ளே ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கியான்னு பார்ப்பான் அப்போ இன்வாய்ஸை செக் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் ஏழு நாளுக்குள்ளே இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவான் மெட்டீரியல் எடுத்து மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கா நாம் எப்படி கொடுத்தோமோ அதே கண்டிஷனில் இருக்கா கலைக்காமல் கொள்ளாமல் அப்படியே இருக்கா பாப்பா இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவான் வாங்கி வச்சுட்டு ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சீலை போட்டு உனக்கு அந்த வேல்யூ கொடுப்பான் நீ அதை போய் கவுண்டரில் காசு வாங்கிக்க முடியுமா முடியாது இதே வேல்யூக்கு நீ ஏதாவது பொருள் தான் வாங்கிக்க முடியும் ரைட்டா அப்போ ரிட்டர்ன் எடுக்கிறான் அப்படின்னா விற்கும் போது மானாவரியாக விற்கிறான் ரிட்டர்ன் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறான் கண்ட்ரோலோட ரிட்டர்ன் எடுக்கிறான் விற்கும் போது மானாவரியாக வித்துடுறான் ரிட்டர்ன் எடுக்கும்போது எப்படி எடுக்கிறான் ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இருக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ கண்ணை மூடிட்டு இஷ்யூ பண்ணுவியா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணும்போது ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கா இல்லையா நாம் நம்முடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு நம்முடைய டிமாண்ட் எவ்வளவு இதெல்லாம் தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி தானே பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுற அதே மாதிரி தானே சேல்ஸ் ஆர்டர் நீ எடுக்கும் போதும் உன்னுடைய கெப்பாசிட்டி தெரிஞ்சு தானே நீ சேல்ஸ் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுற அப்போ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடும்போதும் சரி சேல்ஸ் ஆர்டர் போடும்போதும் சரி ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கா இல்லையா அப்போ பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு ஷார்ட் கட்டி பர்ச்சேஸ்க்கு ஷார்ட் கட்டி எஃப்னா அதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும் அதனால் பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு ஷார்ட் கட்டி கண்ட்ரோல் எஃப் சேல்ஸுக்கு ஷார்ட் கட்டி எஃப் ஐட்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் எடுக்கும்போது ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும் அதனால் சேல்ஸ் ஆர்டருக்கு ஷார்ட் கட்டி கண்ட்ரோல் எஃப் ஐட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு ஷார்ட் கட்டி என்ன கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் ஏன் கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் ஏன் கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கண்டு முடிந்து இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது அதனால் ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும் இல்லையா அதனால் கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் சேல்ஸ் ஆர்டருக்கு ஷார்ட் கட்டி என்ன கண்ட்ரோல் எஃப் எயிட் எல்லாத்துக்கும் எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அடுத்தது மெட்டீரியல் ரசிப் நோட்டு மெட்டீரியல் டெலிவரி நோட்டு மெட்டீரியல் ரசிப்டு மெட்டீரியல் டெலிவரி அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கண்ட்ரோல் தேவையில்லை இப்போ ஆல்ட் வச்சுக்கலாம் மெட்டீரியல் ரசிப் நோட்டுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் கி ஆல்ட் எஃப் நைன் ஏன்னா அது பர்ச்சேஸ் தோட தொடர் முடியாது ஆல்ட் எஃப் நைன் மெட்டீரியல் டெலிவரிக்கு என்ன ஷார்ட் கட் கி ஆல்ட் எஃப் எயிட் ஏன்னா அது சேல்ஸோட தொடர் முடியாது ஆல்ட் எஃப் எயிட் இப்ப மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் வருது ரிஜெக்ஷன் இன் அல்லது நீ ரிஜெக்ட் பண்ற கண்ணை மூடிட்டு கொண்டு போய் கொடுக்க முடியுமா இல்லை கண்ணை மூடின்னு கொடுத்ததா வாங்கிக்க முடியுமா ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும் இல்லையா கண்ட்ரோல் வேணும் கண்ட்ரோல் பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு கண்ட்ரோல் எஃப்ஐ கண்ட்ரோல் எஃப்ஐன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் வேணும் இல்லையா பட் ரிஜெக்ஷன் இன் ரிஜெக்ஷன் அவுட்டுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும் இப்போ ரிஜெக்ஷன் இன் அப்படின்னா நீ கிரெடிட் நோட் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஃப்ஐ சாரி ரிஜெக்ஷன் 
பர்ச்சேஸ் ரிட்டனுக்கு சேல்ஸ் ரிட்டனுக்கு ஆல்டி எஃப் சிக்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டனுக்கு ஆல்டி எஃப் சிக்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டனுக்கு ஆல்டி எஃப்ஐ பேமெண்ட்டுக்கு எஃப்ஐ ரெசிப்டுக்கு எஃப் சிக்ஸ் இதுதான் வந்து ஷார்ட் கட் கீ இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் கீயை நீ படிச்சுட்டா ஜென்மத்துக்கும் உனக்கு ஷார்ட் கட் கீ மறக்காது இதோட ஷார்ட் கட் கீ ஷார்ட் கட் கீ படிக்கணும்னா இப்படி படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் இப்படி படிக்கணும் ஷார்ட் கட் கீ இந்த மாதிரி நீ ஒரு ஷார்ட் கட் கீ படிச்சுனா எப்படி மறக்கும் எப்படி இந்த மாதிரிலாம் என்னால் சொல்லி கொடுக்க முடியுது நாடி நரம்பு ரத்தம் சதை எல்லாத்துலேயும் டேலி ஊறி போன ஒருத்தனால தான் சொல்லி கொடுக்க முடியும் ரைட்டா டேலி ஊறணும் உடம்புல அவளால் சொல்லி கொடுக்க முடியும் இப்போ சமக்குள்ள போகலாமா ஓரளவு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு சமக்குள்ள போகலாமா போகலாமா என்ன வெரி குட் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்கல சந்தோஷமா சொல்லுங்க போகலாம் சார் அப்படின்னு கிரியேட்டிய கம்பெனி இந்த நேம் ஆஃப் குஷ்பு எலக்ட்ரானிக்ஸ் எவ்வளோ சந்தோஷமாக சம் பாருங்க குஷ்பு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேரில் சம் ஐயா நல்லாயிருக்கு பேரை சொன்னாலே சும்மா அதிருது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது சம் அப்படி இருக்கணும் முருகா என்டர்பிரைசஸ் நடராஜ் என்டர்பிரைசஸ் இந்த மாதிரி இருக்க முடியாது பேரை சொன்னாலே சும்மா அப்படி அதிரணும் அந்த மாதிரி இருக்குது பார் சம் கிரியேட்டிய கம்பெனி இந்த நேம் ஆஃப் குஷ்பு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ வித் ஃபாலோயிங் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் முதல்ல என்ன பண்ணுங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க டேலியில் நேராக வாங்க டேலியில் ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் கம்பெனி கிரியேட் கம்பெனியில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க செலக்ட் ஃப்ரம் ட்ரைவு அதில் போய்ட்டு என்ன பண்ணோம் செலக்ட் ஃப்ரம் ட்ரைவில் போய்ட்டு இ ட்ரைவில் ஒன் நாட் த்ரீ பேட்சில் குஷ்பு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுங்க ஃபினான்ஷியல் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்ரெண்டு இங்கே அட்ரெஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடு ஃபினான்ஷியலை ரிமூவ் பண்ணு அட்ரஸ் போட்டுக்கோ டென் பார் டூ பிருந்தாவனம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு சேட்பட்டு சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்தொன்று ஸ்டேட் தமிழ்நாடு பின்கோடு மொபைல் நம்பர் மெயில் ஐடி அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஒன்று நாலு இருபத்தொன்று புக்கு பீனிங் என்ட்ரு 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 கொடுத்து சேவ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி க்ரியேஷன் ஃபஸ்ட்டு செம்பு கம்பெனி க்ரியேஷன் அடுத்தது ஷோ மோர் அடுத்தது ஷோ மோர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பில் வைஸ் என்னபிள் பண்ணுங்கள் பில் வைஸ் என்னபிள் இன்வென்ட்ரி இன்டகிரேஷன் எஸ்ஸு ஜிஎஸ்டியில் வாங்க எவனாவது ஒருத்தன் குஷ்பு பேரில் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு வச்சுருப்பான் கவலைப்பட வேண்டாம் நேராக கூகுளுக்கு வாங்க கூகுளில் வந்து என்ன பண்ணுங்க ஜிஎஸ்டி நம்பர் சென்னை ஃபார் குஷ்பு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு அடி டபுள் த்ரீனு ஒருத்தன் வச்சுருக்கான் பார்த்தியா அதான் பாரு குஷ்பு பேரில் ஒருத்தன் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு வச்சுருக்கான் அதை காப்பி பண்ணு இங்கே வந்து ஒரிஜினல் நம்பர் போடு நீ பாட்டுக்கு டபுள் டூ நம்பர் இருந்து அதுலேருந்து போடாத இதுலேருந்து ஒரு நம்பர் மாறினாலும் உனக்கு என்ன ஆகும் இன்வேலிடு அப்படின்னு காட்டும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறேன் கரெக்டான நம்பரை போடு அதுதான் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடு சேவ் பண்ணு வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பண்ணணும் கேஷ் ஆல்ட்ரு பண்ணு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு ஆல்ட்ரு பண்ணு கேஷ் ஆல்ட்ரு பண்ணு முப்பதாயிரம் கேட் பி ஆஃப் டேலி ஆல்டர் லெட்ஜர் கேஷு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து முப்பதாயிரம் என்ன பேலன்ஸு டெபிட் பேலன்ஸ் அடுத்தது ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆர்டர் பண்ணு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நாற்பதாயிரம் கிரெடிட் பேலன்ஸ் மற்ற லெட்ஜர்லாம் கிரியேட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன லெட்ஜர் குஷ்பு கேபிட்டல் வந்து வெறுனை போட முடியாது குஷ்பு கேபிட்டல் அப்படின்னு போடணும் இங்கே என்ன பண்ணணும் குஷ்பு கேபிட்டல் அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் குஷ்புக்கு எவ்வளோ கேபிட்டல் இருக்கு குஷ்பு கேபிட்டல் எவ்வளவு த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் குஷ்பு கேபிட்டல் அடுத்தது லோன் ஃப்ரம் ஐடிபிஐ ஐடிபிஐ லோன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்செக்யூர்டில் போட்டுக்கோ அன்செக்யூர்டு அன்செக்யூர்டில் போட்டுங்க 
எவ்வளோ அமௌண்ட்டு நான் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் ஃபோர் லேக் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அண்டர் ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஆஸ் பர் கம்பெனியாக கொடுத்துக்கோ டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸ் கேபிட்டல் குட்ஸில் போடுவோம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபோர் லேக் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் அண்டர் பேங்க் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் வேண்டாம் டைம் ஆகிடுச்சு அதனால் டைரெக்டாக வேல்யூ மாத்திரம் போடணும் எவ்வளோ வேல்யூ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போடு அவ்வளோதான் இப்போ போயிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் பாருங்கள் உங்களுக்கு டேலி ஆகிடும் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகிடுச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி மேக்ஸ் அண்ட் ஆர்டர் ஆன் டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ அக்கையர் த ஃபாலோயிங் டேப்லெட் செட் ஆக்சுவலாக இந்த கம்பெனி வந்து எலக்ட்ரானிக் கம்பெனி மொபைல் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தேவையானதெல்லாம் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இன்வென்ட்ரி குரூப் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் கேட்பி ஆஃப் டாலியில் போய்ட்டு கிரியேட்டு ஸ்டாக் குரூப் அதில் வந்து மொபைல் அண்டு டேபு அப்படின்னு ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் மொபைல் அண்டு டேப் அப்படின்னு ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் எஸ் கொடுத்து இங்கே ஸ்பெசிஃபை டீடைல்ஸ் ஏர் போங்க ஸ்பெசிஃபை டீடைல்ஸ் ஏரில் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு நீங்கள் அடிங்க மொபைல் ஹெச்எஸ்என் கோடு மொபைலோடைய மொபைல் டேப்லெட் ஹெச்எஸ்என் கோட் ஜிஎஸ்டி ரேட் அப்படின்னு போடுங்க எயிட் ஃபைவ் ஒன் செவனோ என்னமோ வரும் எயிட் ஃபைவ் ஒன் செவன் எயிட்டீன் பர்சன்ட் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுங்கள் எயிட் ஃபைவ் ஒன் செவன் அப்படின்னு போடுங்க போட்டு இங்கே டேக்ஸ் ரேட்டு டேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு எயிட்டீன் போடுங்க சார் பிரேக்கப் எனக்கு காட்டில் சார் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொவைடு பிரேக்கப் அது எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும்போது நீ கொடுக்கலன்னா இருக்கும் இல்லாமலாம் இருக்காது ஸோ இது மாதிரி போடுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் க்ரியேட் பண்ணிக்கும் யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் ஃபார்மல் நேம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு யூனிட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கும் ஸ்டாக் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ண வேண்டாம் ஸ்டாக் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி வச்சு பண்ணுவோம் ஸோ ஜிஎஸ்டிக்கு என்னென்ன லெட்ஜரோ அதை பூரா க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஜிஎஸ்டிக்கு என்னென்ன லெட்ஜர் கண்ணை மூடின்னு லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் ஜிஎஸ்டிக்கு லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணுங்கன்னா இந்த லெட்ஜர் இப்போ நான் சொல்கிற லெட்ஜர் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் அண்டர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டைப் ஆஃப் லெட்ஜர் நாட் அப்ளிகபிள் இன்வென்ட்ரி வேல்யூ அப்ளிகபிள் இங்கே இருக்கணும் அது வந்து எஸ் கொடுங்க கண்டிப்பாக சார் இங்கே காட்டவே இல்லை சார் என்ன பண்ணுறது நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எது ஒன்று வேணும்னாலும் சரி எது ஒன்று வேண்டாம்னாலும் சரி எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கன்ட்டு எங்க பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க காணும் ஷோ மோர் கான்ஃபிகரேஷன் எஸ் கொடு ஷோ ஆல் கான்ஃபிகரேஷன் எஸ் கொடு எப்படி வராமல் போய்டும் இங்கே போய் பாருங்கள் இங்கே ஒன் பை ஒன் படிங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோ மோர் கான்ஃபிகரேஷனும் ஷோ ஆல் கான்ஃபிகரேஷனும் எஸ் இருக்கணும் எல்லா கான்ஃபிகரேஷனும் பார்க்கணும் இதில் ஒரு நாலு ஒழிஞ்சிருக்கு இதில் ஒரு ஒம்பது ஒழிஞ்சிருக்கு இங்கே போய்ட்டு இன்வென்ட்ரி வேல்யூ எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் யூஸ் இன்வென்ட்ரி அலகேஷன் ஃபார் லெட்ஜர் யூஸ் இன்வென்ட்ரி அலகேஷன் ஃபார் லெட்ஜர் வந்து நோ இருக்குது நோக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ போய் பாருங்கள் இன்வென்ட்ரி வேல்யூ சார் அஃபெக்டட் எஸ் வருதா ஜிஎஸ்டி இன்க்ளூட் வேல்யூ நாட் அப்ளிகபிள் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் அப்ளிகபிள் பட் ஆஸ் பர் கம்பெனி ஆஸ் பர் கம்பெனி டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸ் ஏன் இங்கே ஆஸ் பர் கம்பெனி கொடுக்குறோம் டேக்ஸ் கண்ட்ரோல் இன்வென்ட்ரியில் கொடுக்குறோம் அதனால் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி லோக்கல் சேல்ஸ் அண்டர் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸ் அதுக்கப்புறம் யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே இன்புட் சிஜிஎஸ்டி அண்டர் கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் அசட்ஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் உடனே எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே செட்டு லெட்ஜஸ் இந்த இடம் இதை எஸ் கொடுக்கும் கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்டெப் பேக் போயிட்டு பிஹேவ் டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் அதை எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்து ஜிஎஸ்டி செலக்ட் பண்ணி இங்கே சிஜிஎஸ்டின்னு இருக்குது அதை செலக்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இன்புட் எஸ் ஜிஎஸ்டி அண்டர் கரண்ட் அசட்ஸு பிஹேவ் டியூட்டி எஸ் ஜிஎஸ்டியில் எஸ் ஜிஎஸ்டி செலக்ட் பண்ணு அடுத்தது அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி அண்டர் டியூட்டிஸ் அண்டர் டாக்ஸஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன
இது வந்து டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் ஏன்னா உனக்கு கால்குலேஷன் ஒர்க் அதுக்காக அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்சி அண்ட் டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டியில் எஸ்ஜிஎஸ்சி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எஸ்ஜிஎஸ்சி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ரவுண்ட் ஆஃப் ரவுண்ட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ரெண்டு வாட்டி நாட் அப்ளிகபிள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ்டி பேயபிள் அண்டர் கரண்ட் லயபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி லெட்ஜர் எஸ்ஜிஎஸ்டி பேயபிள் அண்டர் கரண்ட் லயபிலிட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜிஎஸ்டி லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் வந்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நீங்கள் சமக்குள்ளே வரலாம் டைம் பார்த்துட்டே இருக்கேன் உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடக்கூடாது இல்லையா அதனால் கம்பெனி மேக்ஸ் அண்ட் ஆர்டர் அதாவது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கம்பெனி மேக்ஸ் அண்ட் ஆர்டர் ஆன் டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டு அக்கேர் த ஃபாலோயிங் டேப்லெட் செட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்பர் இருக்குது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுறது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பர்ச்சேஸ்க்கு ஷார்ட் கெட் கி எஃப் நைன் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணும்போது கண்ட்ரோலோட போனோம் அப்போ அதுக்கு ஷார்ட் கெட் கி கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் டேரெக்டாக அக்கௌண்டிங் வவுச்சரில் போய்ட்டு நீ கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் பண்ணால் வராது அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணணும் இது ஸ்பெஷல் வவுச்சர் அதனால் எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் போட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணட்டுமான்னு கேட்கும் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லு கேட் பி ஆஃப் டேலி வாங்க அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் வி வாங்க டேரெக்டாக கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் போட்டால் வராது எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் போட்டால் வரும் எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் அப்பயும் வரல அப்போ என்ன பண்ணோம் இங்கே ஷோ இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னு இருக்குது பார் அதில் போயிட்டு கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் போடு அப்பயும் வரல அப்போ செலக்ட் பண்ணு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் எங்கே இருக்குது பாரு கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் எங்கே இருக்குது ஆர்டர் ஓச்சரில் இருக்குது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் இதை போடு ஆக்டிவேட் பண்ணட்டுமான்னு கேட்குது எப்போ ஆக்டிவேட் பண்ணும் எப்போ இன்ஆக்டிவாக இருக்கோ அப்போ தான் ஆக்டிவேஷன் வரும் எஸ் கொடு இந்த மாதிரி போடும்போது இங்கே ஆர்டர் நம்பர் இருக்காப்பார் இந்த ஆர்டர் நம்பர் இங்கே இருக்காப்பார் டேட்டு வந்து ரெண்டு நாள் யார்கிட்ட நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுறோம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ராஜ் என்டர்பிரைசஸ்க்கு நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறோம் ராஜ் பிரதர் டீலர் ஆஃப் டேப்லெட் இந்த இடத்துல இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் ராஜ் பிரதர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்கள் ராஜ் பிரதர்ஸ் அண்டர் சன்ரி கிரெடிட்டார் ராஜ் பிரதர்ஸ் அண்டர் சன்ரி கிரெடிட்டார் ராஜ் பிரதர்ஸ் அண்டர் சன்ரி கிரெடிட்டார் ஓகேவா ராஜ் பிரதர் அண்டர் சண்டே கிரெடிட்டார் பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட் போட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுங்க கண்ட்ரோல் ஏ எதுக்காக அப்படின்னா குயிக்காக சேவ் பண்ணுறதுக்கு நாட் சேவ் குயிக்காக சேவ் பண்ணுறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் நம்பர் என்ன இருக்குது பி ஃபைவ் ஏ ஆர்டர் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஃபைவ் ஆர்டர் நம்பர் அப்படியே டைப் பண்ணு பி ஃபைவ் ஏ ஸ்லாஷ் ஆர்டர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டுவோம் புரிய பி ஃபைவ் ஏ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பி ஃபைவ் ஏ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்புறம் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஸ்லாஷ் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஃபைவ் இது வந்து ஆர்டர் நம்பர் லெட்ஜர் வந்து பர்ச்சேஸ் லெட்ஜர் இங்கே போட்டுக்கோ இங்கே ஐட்டம் ஐட்டம் வந்து இனிமேல் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஆல்ட் சி போட்டு லெனோவா டேபு ஏ தௌசண்ட் மாடல் லெனோவா டேப்லெட் ஏ தௌசண்ட் மாடல் என்ன என்ட்ரு கொடுங்க பார்ட் நம்பர் இல்லை வேணும்னா இங்கே போய்ட்டு இங்கே ஷோ மோர் கான்ஃபிகரேஷன் எஸ் கொடு ஷோ ஆல் கான்ஃபிகரேஷன் எஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணு ப்ரொவைடு பார்ட் நம்பர் எஸ் கொடுத்துக்கோ வேணும்னா பார்ட் நம்பர் வேணும்னா பார்ட் நம்பர் போட்டுக்கோ மொபைல் டேப் கொடுங்க மொபைல் டேப் கொடுத்து நம்பர்ஸ் கொடுங்க இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் டேட் வரல ஸ்டாண்டர்ட் டேட் வரலங்கிறது என்ன ஏ பி சி டி இருக்காது இங்கே டி எப்போனா நீங்கள் கேட் பி ஆஃப் டேலி க்ரியேட் போனால் தான் கீட் இந்த ஓப்பனிங் பேட்ஸ் போடுறதுக்கு வரும் இல்லைனா வராது ஸோ ஏ பி சி ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டுங்கிறது இங்கே வரணும் பியில் பார்க்கணும் ரைட்டா எஃப் டோல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இது ஏ இது பி இது சி ஸ்டாண்டர்ட் டேட் எங்கே இருக்குது இங்கே ப்ரொவைடு ஸ்டாண்டர்ட் பைங் ரேட் செல்லிங் ரேட் இதை வந்து எஸ் கொடுங்க இதை வந்து என்ன பண்ணணும் எஸ் கொடுங்க இப்போ என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து இங்கே எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்து இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் எவ்வளவு ஒம்பதாயிரத்தி நூற்றி ஐம்ப
ஸோ செல்லிங் ரேட்டு ஒரு இருபது பர்சன்ட் மார்ஜின் சேர்த்து வை அப்போ ஆல்ட் சி போட்டு ஒம்பதாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரும் போதும் இது ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் கொடுங்க ஆஸ் பர் கம்பெனி ஆஸ் பர் கம்பெனி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே வந்து குரூப்பில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கணும் அர்த்தம் டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸ் அவ்வளோதான் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க எத்தனை நாளில் கொடுக்கணும் முப்பது நாளில் கொடுக்கணும் டெலிவரி ஓகேவா எத்தனை குவான்டிட்டி பத்து குவான்டிட்டி என்ன ரேட்டு ஒம்பதாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது அவ்வளோதான் என்டர் என்டர் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கொடுக்க வேண்டியதான் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கொடுக்க வேண்டியதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது என்ன இருக்குது ஹெச்சிஎல் மீ டூ ஹெச்சிஎல் மீ டூ மாடல் மீ ஒய் டூ டேப்லெட் மீ ஒய் டூ டேப்லெட் பார்ட் நம்பர் ஒன் நாட் வச்சுக்கோ மொபைல் டேப் போட்டுக்கோ நம்பர்ஸ் போட்டு எஸ் கொடுங்க ரேட்டு பார்த்துக்கோ நைன் சிக்ஸ் டபுள் நைன் நைன் சிக்ஸ் டபுள் நைன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்சி போட்டு நைன் சிக்ஸ் டபுள் நைன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எல்லாத்துலேயும் ஒரு இருபது பர்சன்ட் நீயாவே போட்டுக்கோ லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ரேட்டெலாம் நாம் போடுறது தான் ஆஸ் பர் கம்பெனி ஆஸ் பர் கம்பெனி டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸ் போட்டுக்கோ இங்கே முப்பது நாள் டெலிவரி பண்ண வேண்டிய டைம் போட்டுக்கோ ஏழு குவான்டிட்டி ரேட் அதே வரும் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து அடுத்த ஐட்டம் போடுது அக்கௌண்டிங் டீட்டெயில்ஸ் எது கேட்குது அக்கௌண்டிங் டீடெயில்ஸ் அக்கௌண்டிங் டீடெயில் கேட்குது இந்த மாதிரி அக்கௌண்டிங் டீடெயில்லாம் வேண்டாம் நமக்கு ஏங்க கேட்குது இங்கே மேலே நம்ம பர்ச்சேஸ் டீடெயிலாம் போட்டோம் இங்கே கேட்கல ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஆரம்பத்தில் இன்னொரு முறை வர பவுச்சர் ராஜ் பிரதர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோ கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் ஏ ஆர்டர் நம்பர் போடுங்க பி ஃபைவ் ஏ பி ஃபைவ் ஏ ஸ்லாஷ் ஆர்டர் நம்பர் ஸ்லாஷ் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஸ்லாஷ் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஃபைவ் இந்த இடத்துல ஜிஎஸ் லோக்கல் பர்ச்சேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா கேட்க முடியாது எங்கே மாறி போச்சு அது லெனோவா டேப்லெட்டு பத்து நம்பர் லெனோவா டேப்லெட் எத்தனை நம்பர் முப்பது நாளில் பத்து நம்பர் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹெச்சிஎல் மீ ஒயிட்டோ முப்பது நாளில் டெலிவரி பண்ணணும் அது எத்தனை குவான்டிட்டி ஏழு குவான்டிட்டி இந்த இடத்துல ஏன் இது அக்கௌண்டிங் டீட்டெயில் கேட்குது சரி அது வந்துன்னா பரட்டோம் ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் செலக்ட் பண்ணி போடுங்க அது ஆக்சுவலாக வரக்கூடாது என்னங்கிறது பார்ப்போம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் டேப்லெட் வி த்ரீ ஆல்ட் சி போட்டு ஹெச்சிஎல் டேபு வி த்ரீ பார்ட் நம்பர் ஒன் நாட் த்ரீ மொபைல் டேபு நம்பர்ஸ் எஸ் கொடுங்க என்ன ரேட்டுன்னு பாருங்கள் அஞ்சு ஐட்டம் எட்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா சாரி ரேட்டு எட்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா இங்கே ஆல்ட் சி போட்டு எட்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடுங்க பைசாவில் வருது பத்தாயிரத்தி இரநூறுன்னு போட்டுக்கோ ஆஸ் பர் கம்பெனி ஆஸ் பர் கம்பெனி என்ட்ரு பண்ணுங்கள் முப்பது நாளில் டெலிவரி பண்ணணும் எத்தனை குவான்டிட்டினா அஞ்சு குவான்டிட்டி அவ்வளோதான் என்டர் 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 திரும்பவும் கேட்குது ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு போடுங்க அடுத்தது டேட்டா வின் இதே மாதிரி தான் போடணும் ஆல்ட் சி போட்டு டேட்டா வின்டு பார்ட் நம்பர் ஒன் நாட் ஃபோரா ஒன் நாட் ஃபோர் மொபைல் நம்பர் போடுங்க ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்து என்ன ரேட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி நைன் ஆல்ட் சி போட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி நைன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வந்து செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படி போடுங்க ஆஸ் பர் கம்பெனி ஆஸ் பர் கம்பெனி டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸு முப்பது நாள் கிரெடிட் போடுங்க ஆறு குவான்டிட்டி போட்டு ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் இந்த மாதிரி கேட்டுதுன்னா என்ட்ரி பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்ட் சி போட்டு அடுத்த ஐட்டம் எஸ்ஜிபிடி எஸ்ஜிபிடி டபுள் ஒன் த்ரீ ஒன் டபுள் ஒன் த்ரீ ஒன் எஸ்ஜிபிடி தானே பிஜிடியா எஸ்ஜிபிடி தான் எஸ்ஜிபிடி டபுள் ஒன் த்ரீ ஒன் எஸ்ஜிபிடி டபுள் ஒன் த்ரீ ஒன் என் ஸ்லாஷ் சோனி அதில் எப்படி இருக்கோ அப்படியே அடிக்கணும் சோனி டேப்லெட் எஸ் 
டேப்லெட் எஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுக்கோ அண்டர் மொபைல் டேப்லெட் எஸ் கொடுங்க ஸ்டாண்டர்ட் எட் எஸ் கொடுங்க என்ன ரேட் பாருங்கள் நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் சி போட்டு நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்டர் என்டர் கொடுங்க என்டர் ஆஸ் பர் கம்பெனி ஆஸ் பர் கம்பெனி டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸ் முப்பது நாள் கிரெடிட் கொடுங்க சாரி முப்பது நாள் டெலிவரி டேட்டு நாலு ஐட்டம் போட்டு என்டர் என்டர் கொடுங்க ஜிஎஸ்சி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஐட்டம் ஆல்ட் சி போட்டு எஸ்ஜிபிடி எஸ்ஜிபிடி ட்ரிபிள் ஒன் என் எஸ்ஜிபிடி ட்ரிபிள் ஒன் சோனி டேப் ஐட்டம் நேம் மாத்திரம் நீங்கள் குறைஞ்ச கரெக்டாக போட்டுங்க இது வந்து ஒன் நாட் சிக்ஸு மொபைல் டேபு நம்பர்ஸு எஸ் கொடுத்து என்ன ரேட்டு செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி இங்கே ஆல்ட்டு சி போட்டு செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடுங்க என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க ஆஸ் பர் கம்பெனி ஆஸ் பர் கம்பெனி டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸு இங்கே வந்து முப்பது நாள் கிரெடிட் போடுங்க எத்தனை ஐட்டம் ஆறு ஐட்டம் ஆறு ஐட்டம் போடுங்க என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து ஜிஎஸ்டி லோக்கல் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுங்க போட்டுட்டு இன்புட் சிஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி ரவுண்ட் ஆஃப் போட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் வந்து இங்கே முடிச்சுருங்க இருபத்தி நாலு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபைவ் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ வந்தால் ரைட் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணு ஸோ இப்போ நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டோம் ரைட்டா ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இப்படி தான் போடணும் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இது வரைக்கும் பார்க்கலாமா இதோட போதுமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது பார்க்கலாமா இது வரைக்கும் பண்ணி பார்க்குறீங்களா இல்லை போ இன்னும் போடலாமா இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் சார் ரைட் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்